ঢাকা কলেজের আমার প্রিয় ছাত্র অভিভাবক যারা শুনছেন সবাইকে আমি ঢাকা কলেজের পক্ষ থেকে এই করোনাকালীন মহামারীর সময়ে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি প্রফেসর নেহাল আহমেদ অধ্যক্ষ ঢাকা কলেজ আজকে আমার একটা বিশেষ দিন আমি ঢাকা কলেজে প্রায় এক যুগের মতো সময় ঢাকা কলেজে ছিলাম দুই হাজার নয় সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি আমি ঢাকা কলেজে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে এসেছিলাম এবং তখন থেকে আজকে পর্যন্ত বারো বছর হতে দু এক মাস এখনো বাকি আছে এই সময়কালটা আমি আমার ঢাকা কলেজে আমি বলবো আমার চাকরি জীবনের স্বর্ণালী সময় আমি এখানে অতিক্রম করেছি আমি বিশেষ কারণে আজকে আপনাদের কাছে বলছি যে ঢাকা কলেজে আজকে আমার শেষ দিন এমন একটা সময় আমি ঢাকা কলেজ থেকে বিদায় নিচ্ছি যখন আমার প্রিয় ছাত্রদের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না যখন সমস্ত ক্যাম্পাস গমগম করার কথা ছাত্রদেরকে নিয়ে সেই শুনশান ক্যাম্পাসে নীরবে নিভৃতে বিদায় নিতে হচ্ছে এর চেয়ে কষ্টের এর চেয়ে দুঃখের আমার কাছে আর কিছু হতে পারে না আমি বলেছি যে আমরা সরকারি চাকরি করি চাকরি করার কারণে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হচ্ছে কিন্তু ঢাকা কলেজের সাথে আমি সবসময় বলবো যে এটা শুধু আমার কাছে চাকরি না ঢাকা কলেজের সাথে একটা আবেগের সম্পর্ক ঢাকা কলেজের সাথে চাকরি তো অবশ্যই সরকারি চাকরি যেতে করি কিন্তু পাশাপাশি ঢাকা কলেজের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী সবার সাথে মিলেমেশে যে একটা অন্যরকম একটা বন্ধন অন্যরকম একটা আবেগের বন্ধন ইমোশনের বন্ধন সেটা সেটা কিন্তু অফিসে গিয়ে আমার মনে হয় না আমি সেটা পাবো সেখানে শুধু আমি দায়িত্ব পালন করব কর্তব্য পালন করব চাকরি করব কিন্তু ঢাকা কলেজের সাথে চাকরির পাশাপাশি আমার কাছে মনে হয় ঢাকা কলেজের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক আমার ভালোবাসার সম্পর্ক সেই ভালোবাসা সেই প্রেমকে ছেড়ে আমি হয়তো বা একটা নির্জলা মরুভূমিতে যাচ্ছি এই অবস্থায় আমি আমার প্রিয় ছাত্রদের পরিচিত মুখগুলিকে দেখতে পাচ্ছি না ক্লাসরুমগুলি ভরার দেখতে পাচ্ছি না এমন কি এবার যারা নতুন ছাত্র যারা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে যাদেরকে নিয়ে আমরা উৎসব মুখর পরিবেশে প্রতিটি ছাত্রের হাতে আমি অসমাপ্ত আত্মজীবনে তুলে দিই একটা বিশাল অনুষ্ঠান করি আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আসেন সচিব মহোদয় আসেন এবং ঢাকা কলেজের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের একাদশ শ্রেণীর ক্লাসের শুভ সূচনা ঘোষণা করেন এখান থেকে সব কিছুই কিন্তু এবার করোনার কারণে আমরা করতে পারিনি আমি যখন ক্যাম্পাসে হাঁটি আমার সাথে কিছু শিক্ষক আছেন যারা আমরা ক্যাম্পাসে থাকি তখন প্রতিটা হলের দিকে তাকাই হলগুলি খালি মাঠের দিকে তাকাই মাঠগুলি ফাঁকা এবং আমার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলছি যারা হোস্টেলে থাকে যে তোমাদের ঢাকা কলেজে দুটো মাঠ আছে ভেতরের যে হোস্টেলের চারদিকে হোস্টেলের মাঝখানে যে মাঠটা সেটা অনেকটা ডোবা নালার মতো ছিল অনেক বৃষ্টি হলে পানি জমে থাকতো অনেক গর্ত ছিল তোমরা এবার এসে দেখ এসে দেখলে যে সেই মাঠটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে এবং তোমাদের রাস্তাগুলি নতুন হয়ে গেছে তোমাদের মসজিদটা এটা আমার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল একতলা মসজিদ দোতলা হয়ে গেছে তোমাদের হলগুলির ছাদগুলি নতুন করে করা হয়েছে যাতে বৃষ্টির পানি না পড়ে তোমাদের হলগুলিতে রঙের কাজ চলছে তোমাদের হলের সামনের রাস্তাগুলি নতুন করে আবার ঢালাই করে শক্ত রাস্তা করা হচ্ছে প্রতিটা হলের সামনে বাগান করার জন্য গ্রিল দিয়ে রং করে সমস্ত কিছু তৈরি করা হচ্ছে সব কিছুই করা হচ্ছে এবং তোমাদের যে ক্যান্টিন সেই ক্যান্টিনটাকে নতুন সাজে সাজানো হচ্ছে তোমাদের এই একাডেমিক ভবনকে নতুন রঙে আমরা সাজিয়ে তুলছি পিছনে আমরা নিরাপত্তা দেওয়াল দিয়েছি এমনকি তোমাদের প্রতিটা ড্রেন যেগুলি খোলা ড্রেন ছিল পচা ড্রেন ছিল সেইগুলিকে ভেঙে নতুন করে ঢালাই করে নতুন ড্রেন সাজানো হয়েছে যাতে সেখানে ময়লা না থাকে যেখানে মশা না থাকে এবং প্রতিটা ড্রেনের উপরে আমরা কাবার দিয়েছি স্ল্যাব দিয়েছি 
যাতে সেখানে মশা বা ময়লা বা গাছের পাতা ধরে পড়তে না পারে এই সব কিছু হচ্ছে কিন্তু সব কাছে সব কিছুর মাঝে যেটা নেই সেটা হলো প্রেম নেই ভালোবাসা নেই সেটা হলো আমার ছাত্ররা নেই কারণ আমার প্রেম আমার ভালোবাসা সমস্ত কিছু আমার ছাত্রদের সাথে সেই ছাত্ররা আমাদের পাশে নেই একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি ছাত্ররা না থাকে কারণ ছাত্রদের জন্য এই অবকাঠামো ছাত্রদের জন্য এই শিক্ষক ছাত্রদের জন্য এই সমস্ত কর্মচারী এখন আসল যারা প্রাণ এই কলেজের প্রাণ তাদেরকে ছাড়া এই করোনাকালীন সময়ে তোমাদের ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমার তোমাদের শিক্ষকরা খুব শান্তিতে আছে মনে কষ্ট মনে কষ্ট নিয়ে তারা ক্লাস নিচ্ছেন তোমরা জানো ঢাকা কলেজ সারা বাংলাদেশে প্রথম অনলাইন ক্লাস শুরু করেছে এখন তুমি তো বলো যে তোমাদেরকে সামনে পেয়ে ক্লাস নেওয়ার যে আনন্দ আর মাইকে বসে বসে কথা বলা মাইকে বসে বসে ক্লাস নেওয়ার সেটার মধ্যে ফারাক অনেক অনেক ফারাক কারণ সরাসরি ক্লাস নেওয়ার যে আনন্দ সরাসরি তোমাদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলার যে আনন্দ তোমাদের সাথে ভালোবাসা আদান প্রদানের যে আনন্দ সে আনন্দ তো শিক্ষকরা পাচ্ছেন না আল্লাহ তালা নিশ্চয়ই আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাবেন আবার ঢাকা কলেজ মুখরিত হবে তখন আমি হয়তো বা ঢাকা কলেজে থাকব না কারণ আজকে আমার শেষ দিন আগামী কাল থেকে আমি আবার নতুন জায়গায় চলে যাব আমার ছাত্রদের কাছে একটা বলি যে ঢাকা কলেজ জানো বাংলাদেশের প্রথম কলেজ একসময় বাংলাদেশকে বলা হতো যখন ভারতের অংশ ছিলাম আমরা তখন বাংলাদেশকে বলা হতো পূর্ব বাংলা সে আঠারোশো সালে বাংলাদেশের প্রথম কলেজ পূর্ব বাংলার প্রথম কলেজ এই ঢাকা কলেজ প্রায় একশো আশি বছর হয়ে চলল অর্থাৎ আমরা বিশে নভেম্বর আঠারোশো সাল অনেকের ভিতরে কনফিউশন আছে যে ঢাকা কলেজের জন্ম তারিখটা নিয়ে কবে সেটা নিয়ে আমি একটু পড়াশোনা করেছি গ্যাজেট বের করেছি পুরনো বইপত্র খোঁজাখোঁজি করেছি এবং সেখানে আমি পেয়েছি কাজে এবং স্টোনের মধ্যে কি লেখা ছিল সেটা পর্যন্ত আছে এবং কলকাতার যে বিশপ তিনি এই স্টোনটা উদ্বোধন করেছিলেন ঢাকা কলেজে গোড়াপত্তন করেছিলেন আঠারোশো একচল্লিশ সালের বিশে নভেম্বর প্রায় একশো আশি বছর যাবৎ বাংলাদেশের প্রথম প্রধান এবং এলিট কলেজ হল ঢাকা কলেজ এই পূর্ববঙ্গের শিক্ষা বিস্তারে ঢাকা কলেজ প্রধান ভূমিকা রেখেছে তোমরা যদি ইতিহাস একটু চর্চা করো দেখবে যে ঢাকা কলেজ তার সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছিল একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আজকের যে কার্জন হল আজকের যে শহীদুল্লাহ হল এগুলি সব ঢাকা কলেজের ছিল কার্জন এদিন ঢাকা কলেজের যে ল্যাব ছিল সেই ল্যাব ল্যাবের বই লাইব্রেরি সমস্ত কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা আমাদের পূর্ববঙ্গ হয় সেটা উনিশশো একুশ সালে অর্থাৎ ঢাকা কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চো আরও আশি বছর আগে এই পূর্ব বাংলায় শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে তখন ঢাকা কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে অনার্স মাস্টার্স এবং ইন্টারমিডিয়েট সব কিছু ছিল এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে অ্যাফিলেটেড ছিল আজকে যেরকম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে আছে সেই ঢাকা কলেজের ছাত্র হিসাবে তোমাদের গর্বের শেষ নিয়ে আমি জানি তোমাদের মধ্যে প্রচণ্ড রকম আবেগ কাজ করে ডিসিএন হিসাবে তোমাদের মতো আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলাম না আমি পাশে রেসেন্সিয়াল মডেল স্কুল মোহাম্মদপুর সেখানে পড়াশোনা করেছি হোস্টেলে থাকতে হয়েছে কিন্তু আমাদের যে বন্ধুরা পড়তো ঢাকা কলেজে তাদের দিকে অবাক বিষয়ে তাকিয়ে থাকতাম এবং আমরা তখন হিংসা করতাম যে সে হলো ঢাকা কলেজের ছাত্র সেই অহংকারটা কিন্তু তোমরা এখনো ধরে রেখেছো একশো আশি বছর যাবৎ তুমি চিন্তা করো তো বাংলাদেশের এক নাম্বার কলেজ হিসেবে ঢাকা কলেজ তার অবস্থান এখনো ধরে রেখেছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতীতে অনেক নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু তাদের সেই সুনাম এত দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারেনি সেই জায়গাটাই হলো ব্যতিক্রম ঢাকা কলেজের এবং সেই ব্যতিক্রমের জায়গাটাতেই তোমরা দাঁড়িয়ে আছো এবং সেই ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক তোমরা মাঝখানে ঢাকা কলেজের একটু ব্যর্থ ঘটেছিল একটা কথা প্রচলিত ছিল অনেকে বলে ঢাকা কলেজের ঐতিহ্য ফিরে এসেছে আমি বলি বরঞ্চ আমরা ঐতিহ্য ভেঙেছি আমরা যখন ছাত্র ছিলাম আমরা তখন দেখতাম আমাদেরকে প্রচণ্ড রকম শাসনের মধ্যে থাকতে হতো ক্লাস করতে হতো আর ঢাকা কলেজের ছাত্ররা এখানে একটা ভালো রেজাল্ট করত কিন্তু ক্লাস করত না 
এবং ভালো রেজাল্ট মানে সারা বাংলাদেশে যারা স্ট্যান্ড করতো তোমরা এই প্রজন্মের ছাত্ররা হয়তো বা বুঝবে না মেরিট লিস্ট দেওয়া হতো বোর্ডের বিশ জন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড থেকে টোয়েন্টি পর্যন্ত একটা পজিশন দেওয়া হতো তার মধ্যে পনেরো ষোলো জনই থাকতো ঢাকা কলেজের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সব ঢাকা কলেজ কিন্তু আরেকটা জিনিস ছিল তখন কিন্তু বেশ কিছু ছেলে ফেলও করতো অর্থাৎ খুব ভালো রেজাল্ট নিয়ে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছে সে দেখা গেল যে অনেক ছেলে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বা নাইনটি থ্রি পারসেন্ট পাস করতো তাই পাঁচ পারসেন্ট ঢাকা কলেজের ছেলে যদি ফেল করে সেটা তো নিশ্চয় কোনো ভালো কথা না কারণ যে ছেলেটা ভর্তি হয়েছে সে তো খুব ভালো রেজাল্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছিল তো সেই ভালো রেজাল্ট নিয়ে ভর্তি হওয়া একটা ছেলে এসএসসি থেকে ইন্টারমিডিয়েটে যাওয়ার আগে ফেল করবে কেন ঢাকা কলেজের ছাত্র ফেল করা মানে চিন্তা করো সেই ঐতিহ্যটাকে আমরা ভাঙার চেষ্টা করেছি ঢাকা কলেজে যারা ভর্তি হয় খুব ভালো রেজাল্ট নিয়ে ভর্তি হয় কোনো ছেলে ফেল করবে না ঢাকা কলেজের মান বজায় রাখবে এখন দেখো গত দুই বছর বোর্ডের বেস্ট রেজাল্ট করছে ঢাকা কলেজ এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাস করছে এইটাকে আমি বলি যে এইটা সম্ভব হয়েছে ঢাকা কলেজের শিক্ষক ঢাকা কলেজের কর্মচারী এবং সর্বোপরি এখানকার যারা ছাত্র নেতা আছে এবং এখানকার যারা সিনিয়র ছাত্র আছে পাশাপাশি জুনিয়র সবার সব সহযোগিতা সবার সম্মিলিত চেষ্টায় কিন্তু মাঝখানে যে অবক্ষয়টা ঘটেছিল সেটা থেকে ঢাকা কলেজ আবার উত্তোলন ঘটেছে এবং আবার কিন্তু এক নম্বর কলেজ হিসাবে নিজের সুনাম ফিরিয়ে এনেছে এতে আমি জানি আমার ছাত্ররা হয়তো বা বিশেষ করে আমার প্রতি হয়তো বা অনেকেই ত্যক্ত বিরক্ত যে স্যার করা কিন্তু একটা জিনিস আমি আমার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলছি যে বাবারা তোমরা নিজেদের জীবনটাকে গড়ো পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হবে পড়াশোনা করে একটা ভালো রেজাল্ট করতে হবে আমি সবসময় আমার ছাত্রদেরকে সবসময় বলি যখনই সুযোগ হবে তখন তোমার বাবা মায়ের চিন্তাটা করবে তোমার বাবা মায়ের বুকটা ভাষাবে তোমার সামনে তুমি চিন্তা করো তো তোমার বাবা মা কত স্বপ্ন দেখে তোমাকে নিয়ে তুমি চিন্তা করো তো তোমার মা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে একটা ভালো খবর পাওয়ার জন্য এবং তোমার মায়ের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তোমার চেষ্টা করা উচিত মায়ের সে তো আপন কেউ নাই এবং আমি ছাত্রদেরকে সবসময় বলি যে যখনই কোনো কাজে যাবে সেটা মন্দ কাজ অথবা ভালো কাজ যে কোনো কাজের সময় তুমি নিজে মনে প্রশ্ন রাখবে যে আমি যে কাজটা করছি আমার মা বা বাবা বিশেষ করে মায়ের কথাই বলি আমার মা কি এই কাজটাতে সমর্থন দিত এই কাজটাতে খুশি হতো কিনা মা খুশি হতো কিনা তখন দেখবে মা খুশি হতো কিনা এটার প্রশ্ন উত্তরটা সাথে সাথে পেয়ে যাবে দেখবে যে তোমাকে দিয়ে তখন আর কোনো মন্দ কাজ আসবে না তুমি কোনো মন্দ কাজ খারাপ কাজ করতেই পারবে না আমরা এমনি বন্ধু বান্ধব মিলে অনেক সময় অনেক ধরনের দুষ্টমি করি বা ই করি কিন্তু যখনই দেখবে যে মায়ের প্রশ্ন চলে আসবে যে আমার এই কাজটা থেকে আমার মা খুশি হবে মাকে খুশি করো তাহলে দেখবে যে জীবনে কোনোদিন খারাপ কাজে মন্দ কাজে তুমি জড়াতে পারবে না আমি যেন ছাত্রদেরকে বলি শিক্ষক আমরা যারা আছি আমাদেরকে খুশি করার দরকার নেই তোমরা তোমার মায়ের কথা চিন্তা করো তোমার বাবার কথা চিন্তা করো যারা তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে তোমাকে নিয়ে ভাবে একটা ছেলে ক্লাস করলো না ফেল করলো তুমি চিন্তা করো তো আমরা শিক্ষক আছি কলেজ আছে অনেক ছেলে ফেল করবে ফেল করার পরে দেখো শিক্ষকদের মধ্যে বা কলেজের মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না কিন্তু তোমার ফেল বা তোমার ফেলিয়র তোমার পরিবারের মধ্যে বিশেষ করে তোমার বাবা মার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তাদের স্বপ্ন তুমি ভেঙে দিও না তাদের আশা তোমাকে নিয়ে আশা আছে তোমাকে নিয়ে তারা ভরসা পায় সেই জায়গাটা ভেঙে দিও না এই জন্য সেটা করার জন্য আমরা হয়তো বা ঢাকা কলেজে অনেক করা করি অনেক কিছু পড়াশোনার মধ্যে রাখার জন্য ছেলেদেরকে ছেলেরা যাতে বিভিন্ন দিকে না চলে যায় ক্লাস করতেই হয় বাধ্যতামূলক এখন যারা ফার্স্ট ইয়ার তারা হয়তো বা এখনো টেন পায়নি তারা ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস করছে অনলাইনে কিন্তু যখন কলেজ খুলবে তখন দেখবে যে ঢাকা কলেজে ক্লাস করতেই হয় এই আগে যে অবস্থাটা ছিল ঢাকা কলেজে ভর্তি হলে ক্লাস করতে হয় না সেই ঐতিহ্য আমরা ভেঙেছি এবং সেই ঐতিহ্য আমি জানি ছাত্র অবস্থায় ক্লাস ফাঁকি দিতে পারলে ছাত্র অবস্থায় একজন প্রিন্সিপাল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পাবে যখন আজকে তোমার ছয়টা ক্লাস হওয়ার কথা একজন প্রিন্সিপাল যদি চারটা ক্লাসের পরে দপ্তরিকে বলে যাও ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দাও আমি ছাত্ররা এক জিন্দাবাদ প্রিন্সিপাল জিন্দাবাদ প্রিন্সিপাল বলতে বলতে কলেজ থেকে যাবে কিন্তু একটু গভীরভাবে যদি চিন্তা করো আমি কি তোমার 
এই যে স্লোগান পেলাম তোমাদের কাছে সাধুবাদ পেলাম তোমরা ধন্য ধন্য বললে এতে কি আমি তোমাদের ক্ষতি করলাম নাকি ভালো করলাম একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবে আমি কিন্তু তোমাদেরকে ছুটিটা দিয়ে তোমাদের দুইটা ক্লাস কম করে আমি তোমাদের ক্ষতি করে দিলাম তোমার কাছে হয়তো আমার সাময়িকভাবে ভালো লাগছে তুমি তোমার বাসায় গিয়ে তোমার বাবা মাকে জিজ্ঞেস করো তারা বলবে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি তারা বলল যে কাজটা তো প্রিন্সিপালের ভালো হয় নাই এই কারণে আমি বলবো যে সবসময় বাবা মার কথা চিন্তা করবে আল্লাহ তালাও বলেছেন বাবাকে মাকে খুশি করো আল্লাহ তালাও খুশি হবে আমি আরেকটা জিনিস আমি বলে ঢাকা গুলো জবাব দক্ষ হিসাবে সবসময় বলি যে এখানে অনেক কড়া করি পড়াশোনার জন্য তোমাদেরকে নিয়মিত পরীক্ষার মধ্যে থাকতে হয় বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে হয় ক্লাসে উপস্থিতি ব্যাপারে সাংঘাতিক করা করি এই সব কিছুই কিন্তু ফলাফলটা তুমি যাতে তোমার ঘরে নিয়ে যেতে পারো ফলাফলটা যাতে তুমি তোমার বাবা মার কাছে নিয়ে যেতে পারো সবচেয়ে আশ্রয়ের জায়গা ভরসার জায়গা আনন্দের জায়গা ভালোবাসার জায়গা প্রেমের জায়গা বাবা মায়ের জায়গা বাবা মায়ের ঘর বা তাদের কোল সেই কোলে যাতে তুমি ফিরে যেতে পারো ঢাকাগুলো যে ভর্তি হয়েছিলাম তোমার বাবা খুশি হবে যদি একটা অদ্ভুত সুন্দর একটা রেজাল্ট নিয়ে যাও তোমার বাবা মা অখুশি হবে যদি এখান থেকে ফেল করে যাও বা খারাপ রেজাল্ট নিয়ে যাও আর একটা জিনিস আমি সবসময় বলি শুধুমাত্র ভালো রেজাল্টই কিন্তু একজন ভালো মানুষ তৈরি করে না ঢাকা কলেজ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত ঢাকা কলেজ তোমাদের এখানে শুধু আমি সবসময় বলি যে শুধুমাত্র ক্লাসের পড়াশোনা না তোমাকে বাইরের বই পড়তে হবে তোমাকে ডিবেটিং ক্লাব আছে এখানে গানের স্কুল আছে এখানে ডিএনসিসি আছে এখানে রেড ক্রিসেন্ট আছে এখানে রোভার স্কাউট আছে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে তোমাকে জড়িত হতে হবে তাহলে হবে কি তোমার ভিতরে মানবিকতা বোধ জন্ম নেবে মানুষকে ভালোবাসার ব্যাপারটা শেখাবে যত শিক্ষায় শিক্ষিত হই হই না কেন যত ভালো রেজাল্ট আমি করি না কেন তোমার ভিতরে যদি মানবিকতা বোধ মানুষের প্রতি ভালোবাসা না থাকে আমি আমি মনে করি সেই শিক্ষার কোনো মূল্য নাই তোমার পরিবারকে ভালোবাসো প্রতিবেশীকে ভালোবাসো দেশের মানুষকে ভালোবাসো এবং ঢাকা কলেজ থেকে যখন তুমি পাশ করে যাবে একটা দায়বদ্ধতা নিয়ে পাশ করে যাবে সেটা হলো কি যে আমাদের গরিব দেশ এই গরিব দেশের খুব কম ছেলে ঢাকা কলেজে পড়ার সুযোগ পায় সেই কম ছেলেদের একদম হাতে গোনা কিছু ছেলেদের মধ্যে তুমি সেই ভাগ্যবান একজন খুব অল্প পয়সা এখানে পড়াশোনা করা যায় ইন্টারনেটের বেতন তুমি চিন্তা করো এখনো বিশ টাকা প্রতি মাসে অনার্স মাস্টার্সের বেতন এখনো পঁচিশ টাকা এই যে অল্প পয়সা এবং এখানকার বেস্ট ল্যাব বেস্ট টিচার বিশেষ করা সমস্ত শিক্ষক এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছ আসলে কি বিশ টাকা পঁচিশ টাকায় পড়ানো সম্ভব এই যুগে কিন্তু সরকার ভর্তুকে দিচ্ছে এই কোথ থেকে দিচ্ছে জনগণের টাকা থেকে দিচ্ছে জনগণের পয়সা থেকে দিচ্ছে সেই জনগণের প্রতি আমার তোমার অর্থাৎ দেশের প্রতি আমার তোমার একটা দায় থাকতে হবে দেশের মানুষের জন্য যে আমি এই সুযোগ পেয়েছি যদি আমার দ্বারা আমি জনগণকে কোনো কিছু দিতে পারি তাহলে সেটা হবে দেশের জন্য তোমার জন্য এবং ঢাকা কলেজের জন্য একটা গৌরবের ব্যাপার একটা জিনিস দেখো তোমরা যদি পুরনো অতীতের বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বড় বড় অফিসার সারা বাংলাদেশের দিকে যদি তাকাও দেখবে একটা বিরাট অংশ ঢাকা কলেজের প্রোডাক্ট চিন্তাই করা যায় না সব ট্যালেন্ট লোকগুলি একসময় ঢাকা কলেজ থেকে পাশ করে গেছে এবং ভবিষ্যতে তোমরাও সেটা করবে আমিও চাই আমার ছাত্ররা ভবিষ্যতে কেউ বিশাল বিশাল জায়গায় যাবে এবং আমি হয়তো বা তখন আমার চাকরি থাকবে না হয়তো বা আমি তখন রিটায়ার থাকবো কিন্তু আমি যদি জানি যে সে ঢাকা কলেজ থেকে পাশ করেছে এবং আমি তখন শিক্ষক ছিলাম আমি তো অন্তত তাকে মনে মনে বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমি তোমার শিক্ষক ছিলাম তুমি আমাকে ছাড়িয়ে যাবে অনেক উপর উঠবে এবং আমি সবসময় মনে করি শিক্ষক যখন ছাত্রের কাছে পরাজিত হয় সেই পরাজয়ের মধ্যে কোনো গ্লানি নেই বরঞ্চ জয়ের আনন্দ আছে আমি তো চাই শিক্ষকদেরকে ছাড়িয়ে যাও তোমরা জ্ঞানে গরিমায় ভাবনায় চিন্তায় কাজে কর্মে শিক্ষকদেরকে ছাড়িয়ে যাবে আমার ছাত্র যখন আমাকে ছাড়িয়ে যাবে সে এভারেস্টের উপরে বসে আছে তার মহিমা নিয়ে আমি তার দিকে তাকি অন্তত এইটুকু তো বলতে পারবো যে তুমি আমি তোমার শিক্ষক ছিলাম ছিলাম একইভাবে পিতা কৃত কিন্তু আনন্দ পায় যখন 
ধনাত্মক দিক থেকে অর্থাৎ পজিটিভ কোনো বিষয় দিয়ে ছেলের কাছে হেরে যায় পিতাকে ছেলে ছাড়িয়ে যাবে এই আকাঙ্ক্ষা কিন্তু পিতারও আছে পিতাও চায় তার ছেলের কাছে সে বা তার সন্তানের কাছে সে হেরে যাক তার ছেলে মেয়ের কাছে সে হেরে যাক এই হেরে যাওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে ওই যে একটু আগে বললাম শিক্ষক এবং পিতা দুজনেই ছাত্র এবং সন্তানের কাছে হারতে চায় এবং এই হারার মধ্যেও বিজয়ের আনন্দ আছে যাই হোক অনেক কিছু বললাম আমার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে শুধু এটুকুই বলব ঢাকা কলেজ যে যারা ছাত্র আমি তোমাদেরকে প্রচন্ড রকমভাবে মিস করব সাংঘাতিকভাবে মিস করব এবং আমি সবসময় তোমাদের কাছে থাকতে চেয়েছি তোমাদের সাথে থাকতে চেয়েছি আমার ভালোবাসায় তোমরা আছো এবং আমিও তোমাদের ভালোবাসা কাঙালি ছিলাম শেষ মুহূর্তে তোমাদের কাছে আমি বিদায় নিচ্ছি আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র কিন্তু আমার সবচেয়ে প্রিয় কবি কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের কেউ না বাংলা সাহিত্যের তোমরা যাকে বিশ্বকবি বলে ডাকো সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার দুটি চরম দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে আমি শেষ বিদায় নিচ্ছি তোমরা শেষের কবিতা উপন্যাস পড়েছ হয়তো বা অনেকেই সেই শেষের কবিতার শেষ যে দুটো একটা দীর্ঘ কবিতা আছে সেই দীর্ঘ কবিতার দুইটা চরণ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও তারি রথ নৃত্য ধাও জাগাই চন্তরিক্ষে হৃদয় স্পন্দন চক্রে পৃষ্ঠ আধারের বক্ষ ফাটা তারারে ক্রন্দন ওগো বন্ধু সেই ধাবমান কাল চড়াই ধরিল মনের এই ফেলি তার জাল তুলে দিল দ্রুত রথে দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে তোমা হতে বহু দূরে মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হই আসিলাম আজি নবপ্রভাতের শিখর চুরাই রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় ওড়ায় আমার পুরানো নাম ফিরিবার পথ নাহি দূর হতে যদি দেখো চাহি পারিভে না চিনিতে আমায় হে বন্ধু পিদাই কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘ শ্বাস ঝরাব কুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ সেই খুলে খুঁজে দেখো কিছু মোর পিছর হইল সেই তোমার প্রাণের প্রান্তে বিস্তৃতি প্রদোষে হয়তো দিবেশে জ্যোতি হয়তো ধরিবে কভুর নাম হারা স্বপ্নের মরুতি তবে সে তো স্বপ্ন নয় সবচেয়ে সত্য মোর সেই মৃত্যুঞ্জয় সে আমার প্রেম তারে আমি রাখে এলেম অপরিবর্তন অর্ঘ তোমার উদ্দেশ্যে পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে কালের যাত্রায় হে বন্ধু পিধায় ধন্যবাদ সবাইকে বিশেষ করে আমার সুপ্রিয় ছাত্ররা তোমরা ভালো থাকো তোমরা সুস্থ থাকো করোনাকে জয় করে তোমরা সামনে এগিয়ে যাও বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা করো জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক